Nem fogják megnyitni a határokat, nem érdemes tovább próbálkozni, ezt üzente a görög kormány a szaloniki migráns tábornál sátorozó illegális bevándorlóknak. Az elmúlt napokban többször is összecsaptak a rendőrökkel, amikor csoportosan próbáltak megindulni Európa belseje felé. Tegnap este végül a tömeg nagy részét visszavitték azokba a befogadó központokba, ahonnan érkeztek. Egy kisebb csoport viszont ott maradt, ők azt mondják, hogy kitartanak. Volt, aki az arcát mosta... Más a cipőjét kötötte, többen pedig még aludtak vasárnap reggel a görögországi szaloniki mellett lévő illegális migráns táborban. A sátrak is jócskán megfogyatkoztak, és legfeljebb száz bevándorló maradt a mezőn. Ők viszont azt mondták, kitartanak és nem hagyják el a területet. Itt maradunk és nem mozdulunk el innen, mi csak kempingezünk itt a zöld mezőn. Békések vagyunk és nem ártunk senkinek, mondta egy iraki férfi. Egy afgán fiatalember pedig arról beszélt, mindenképpen tovább akarnak menni Németországba. Azt szeretném, ha megnyitnák a határokat. Görögország ugyanis nem tud megfelelően gondoskodni rólunk, mondta. Szombat délután még több mint ezren voltak ugyanitt. A bevándorlók megindultak a rohamrendőrök felé, és kövekkel, botokkal ütötték őket, akik a pajzsaikkal próbálták megvédeni magukat. A rendőrök könygázzal és hangránátokkal válaszoltak, nehogy sikerüljön a migránsoknak kitörni és elindulni a határ felé. Muci Attila, az M1 tudósítója élőben közvetítette az eseményeket. Több könygázt is kilőttek rájuk, a migránsok azzal próbálkoznak, hogy azonnal fölkapják és visszadobják a görög rohamrendőrökre. Néhány perccel később a rohamrendőrök elindultak a migránsok felé, és elkezdték visszaszorítani őket a mező melletti befogadó központ irányába. Közben folyamatosan lőtték a könygázgránátokat, a hangadókat pedig kiemelték a tömegből. A bevándorlók egy csoportja ezután letérdelt a rendőrök elé, és Németország nevét skandálta. Közben folyamatosan azt kiabálták, hogy nyissák meg a határokat. Volt, aki szinte élő pajsként tartott maga elé egy gyereket. Több helyen pedig ismét felgyújtották a mezőn az ajnövényzetet, hogy a tűz és a füst megnehezítse a hatóság fellépését. Amíg az összecsapás zajlott, a befogadó központban lévő migránsok kidöntötték az épület kerítésének egy részét, és megpróbáltak csatlakozni a mezőn lévő társaikhoz. A rendőrök könygázzal állították meg őket, a kerítés helyén felsorakozva pedig élő pajzsal védték a tábort. Végül a migránsok nem próbálkoztak tovább. Egy részük visszament a mezőről a befogadó központba, a többiek pedig buszokra szállva elhagyták a helyszínt. Vasárnap délután a görög migrációs minisztérium koordinátora kereste fel, amíg ott maradt maroknyi csoportot, és meggyőzte őket, hogy semmi értelme tovább várniuk a mezőn. Körülbelül 870 főt szállítottunk vissza az éjszaka négy befogadó állomásra. A maradék 60 embernek pedig, akik még itt vannak, elmagyaráztam, hogy ez az akció itt most véget ért, a határokat nem fogjuk megnyitni, mondta Nikos Rágos. Itt most sikerült gyakorlatilag meghiósítani egy ilyen kitörési kísérletet. Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő az m azt mondta, a görög rendőrök az elmúlt napokban sokkal határozottabban és sokkal profibb módon léptek fel a migránsokkal szemben, mint korábban. Úgy fogalmazott, ennek üzenetértéke lehet azoknak is, akik Görögország más részein várakoznak és hasonló akciókat terveznek. Az nem jelenti azt, hogy persze nem fognak újra próbálkozni, nem jönnek újak, máshol nem fognak próbálkozni, tehát ez mind lehetséges, de az az egy fontos dolog, hogy ezt most sikerült, mert ha nem sikerült volna, ugye akkor egy negatív precedens teremtődik, és ez, hát, ha nem lennék annyira optimista, mint amennyi vagyok, akkor azt mondanám, hogy akkor ennek lehettek volna súlyos. Közben az osztrák belügyminiszter bejelentette, Ausztria legalább novemberig fenntartja a szigorított határellenőrzést a magyar és a szlovén uniós belső határokon. Herbert Kikl az Európai Bizottságnak írt levelében úgy fogalmazott, a 2015. szeptemberében bevezetett intézkedés meghosszabbítására a terrorizmus rejtett fenyegetése miatt van szükség.